Boa noite, família linda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que, Sarinha? Vamos falar um, um pouquinho sobre o que estava que as pessoas estavam perguntando de onde estava a sua batedeira. Isso mesmo, meus amores. Onde está a minha batedeira planetária, né? Esse? Planetária. Isso. Gente, minha batedeira, vocês sabem que eu ganhei de uma escrita maravilhosa que está morando no meu coração para sempre, minha amiga linda. Se eu estiver ouvindo, um grande beijo, linda, para você, saudades. Um grande beijo. Minha amiga Karina. Então, meus amores, bora lá. Conversar um pouquinho, porque tem uns duas vezes que eu já fiz bolo e outras vezes as pessoas sempre perguntam Cadê minha batedeira planetária? Que elas não vê, elas vê, mas eu usando a outra Gente, essa batedeira eu tenho assim, um carinho muito grande por ela, né? Que às vezes eu não uso só, assim, pra conservar mais Mas bora lá, o motivo que eu não tô usando ela muito e só usando mais a outra Gente, o motivo... Deixa eu falar pra vocês, o motivo é muito simples, mas bora lá, deixa eu ver se vocês entendem. O motivo de eu usar mais a uma normal do que essa é porque assim, às vezes, nem toda dona de casa não tem uma dessa, porque uma batedeira dessa, ela é cara, né? Então é mais fácil a dona de casa ter uma daquela ali, uma daquela ali, uma daquela que eu mostrei no último vídeo, que eu fiz o bolo nega maluca, eu acho que é esse. Porque a minha foi 100 reais, então tá no alcance de todos, né? Aí a pessoa compra por 100 reais, divide e tudo certo. Então, minha intenção, quando eu não faço bolo na minha planetária, qual é? É mostrar para as donas de casa que qualquer pessoa pode fazer um bolo maravilhoso. Eu já fiz bolo, a Sarinha já fez um bolo praticamente quase todo na mão, né, Sarinha? Usou o liquidificador e a mão e ficou um bolo maravilhoso de laranja. Eu fiz esse na, na, na batedeira mais simples, que foi o último. O nega maluca também deu super certo. Então, a minha intenção qual é? É que toda dona de casa não tem condição de comprar uma dessa. Então, tem aquela. Então, eu quero mostrar que tanto você faz fazer o um bolo nessa aqui, né? Que ela é profissional, ela é mais resistente do que aquela ali. Aquela ali eu começo a bater um bolo, ela esquenta um pouco, mas dá de fazer. Então, a minha intenção qual é? É mostrar que você pode fazer na, na planetária, na simples, ou na mão, ou usando fuê, ou um batedor. Sempre vai dar certo. Então, meus amores, minha intenção foi só essa. Mas eu vou sim, já, já fiz vídeo usando essa planetária, já, e vou continuar fazendo. Então, hoje esse vídeo vai ser mesmo só conversando um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu vi a minha escrita maravilhosa perguntando. Então eu sei que é uma curiosidade que elas tenha, tinha e tem, mas eu acho que a partir de hoje não vai ter mais. Se, se elas tiver assistir esse vídeo, um grande beijo para vocês que perguntaram cadê minha planetária, por que eu não uso minha planetária? Então minha planetária tá aqui, eu uso sim E aí eu vim responder esses comentários de vocês para fazer já um vídeo Porque se às vezes eu, eu responder lá no comentário Outras pessoas vão ficar naquela coisa Mas ela não mostrou, então cadê? É melhor ver, né? Então hoje eu vim aqui especialmente para vocês Que tinham curiosidade de saber cadê minha planetária Tanto minha planetária como meu micro-ondas Fica ali no meu armário, meus amores, ali limpinha, que sempre eu limpo e sempre deixo lá, linda, maravilhosa. Então, essa planetária, eu sempre quis ter uma dessas para fazer sorvete, que eu já fiz até sorvete nela, fazer bolo. Então, é um sonho assim realizado, que eu fico com, até com, é, como é que se diz, com cuidado de usar de tão, 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 que era meu sonho ter, que quando eu, te, eu, eu, eu recebi ela de presente, como vocês sabem, eu nem acreditei, gente, foi muita emoção. Então ela tá aqui, ela funciona perfeitamente, se der certo, acho que na outra semana ou nessa mesma a gente vai ver aí a agenda dos vídeos, se der a gente vai fazer, né, Sari, alguma receita usando elas pra, usando essa linda, maravilhosa planetária aqui da Arno, pra vocês verem, gente, ela tá aqui, e é isso, e eu espero que vocês tenham entendido, e muito obrigada por vocês assistirem os vídeos, e sempre quando tiver, assim, alguma dúvida que vocês tenham, 
Comenta aí que sempre quando der, eu vi um aqui com todo amor, com todo carinho, com todo carinho, com toda humildade, responder para vocês as dúvidas. Como eu, eu percebi que estão falando assim, nossa, cadê a planetária? Eu que não lembro o nome da escrita da pessoa que, que comentou aí. É meio, ela nunca. Aí a outra responde assim, é meio, ela nunca usou, o que está que acontecendo? Então, meus amores, esse vídeo é especialmente para vocês que perguntaram e para outras que também, às vezes, ficam na curiosidade. Será que ainda existe a planetária? O que, que ela fez com a planetária? Tá aqui ela, meus amores. Então, esse vídeo mesmo foi só para a gente bater um papinho. É, eu quero agradecer a todos vocês que sempre me assistem diariamente, estar tá comigo sempre. Muito obrigada, gente. É uma satisfação. Como eu costumo dizer, esse canal para mim foi um presente de Deus. É um sonho lindo e maravilhoso que eu vivo. E eu só tenho que agradecer mesmo, só Deus para retribuir esse carinho lindo, maravilhoso que vocês têm de estar tá comigo diariamente, de sempre deixar o gostei, de comentar, de se inscrever, gente. Eu sou grata, gratidão a vocês sempre, primeiro a Deus. E agradecer a vocês por vocês estar comigo esse, acho que dois anos, né, Sarinha? Dois anos e alguns meses. E aí, se vocês assistiram os primeiros vídeos até hoje, eu acho que... Os primeiros vídeos, a gente, falava bem rápido. Se vocês acham que hoje em dia eu falo um pouco rápido, né, Sarinha? Desde meus primeiros vídeos eu falava mais rápido. É porque, assim, as pessoas que fazem vídeo, as que não fazem, tipo assim, no dia, vai só assim um pouquinho que eu mostrei os artesanatos ali da, da Praça Rio Branco, da Praça Climatizada ali do centro de Teresina. Aí muitas pessoas dizem assim, já que tá com vergonha, ela mostra mais o chão do que as coisas. Já respondendo outro comentário. Gente, é porque assim, como eu tô sem a Sarinha, porque a Sarinha que tem mais essa obrigação de gravar, e se a Sonia estivesse ali gravando, eu ia estar tá mais interagindo. Então ali eu tinha que fazer os dois papéis. Eu tava como gravando, eu tava tentando, é, porque ali é uma praça que tem assim muita, muitos assaltos, muitas coisas no centro. Então eu tinha que estar tá gravando, eu tinha que olhar se tinha alguém é, pra, pra querer Observa. levar. É, pra me observar, que eu tava só. E aquele horário ali eu tinha acabado de deixar a Sonia na escola. Que a gente tinha passado horas e horas e horas, né, Sarinha? Sim. Numa fila esperando a nossa senha para resolver um assunto que a gente tinha pendente para resolver naquele dia. Então ali eu tava com a sede, cansada. E ali eu, eu resolvi fazer ali para vocês, porque aquilo ali já tava no meu cronograma contigo, né, Sarinha? A gente já tinha programado de fazer isso junto, gente. Mas só que quando pensa você ir para um lugar, eu fui resolver a coisa da carteirinha da Sarinha. Tinha mais ou menos 200 pessoas, era, Sara? Hum, era 80. 80. Gente, mas lá tava muito lento. Bora dizer que a gente ficou umas 4 horas, né? A gente chegou 11h20, a gente saiu... A gente chegou 11h29, a gente saiu 2h30. Então, gente, foi mole, foi um castigo de cadeira. Mas, graças a Deus, deu pra vocês ver algumas coisas. Então, é só respondendo as pessoas que perguntaram. Nossa, já que tá tímida, só mostrando o chão. Mas é isso, gente, é porque eu não tenho o costume de pegar e, e filmar e fazer os dois papel, porque sempre tá indo, desde o primeiro vídeo até hoje, ela que fica sempre por detrás é, me filmando, né, Sarinha? Então Sim. é isso, meus amores, mas eu deu de vocês ver um pouquinho, gente, às vezes ali é porque às vezes ali naquela, naquele momento tinha um monte de vendedora que tava naquelas mesinhas me olhando e sem saber, e às vezes eu pegava alguma coisa e elas pensavam bem, né? Dava até de pensar outra coisa, mas ali eu só fui mesmo ajudar elas para que as pessoas também vejam, né? E, e se interessem em comprar. Ela disse que todo mês vai estar tá lá no começo do mês, até o mês de maio. E também fazer um vídeo para vocês verem um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Que toda vez que eu der, eu filmo um pouquinho, gente. Vocês viram ali? Só um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Eu vou mostrando o Terezinha um pouquinho para vocês por completo, tá, meus amores? Então é isso, eu espero, eu acho que eu falei demais, né, Sarinha? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores, qualquer dúvida que vocês queiram, comenta aí que depois é, posso vir fazer outro vídeo sobre o que vocês tanto, é, alguma dúvida que tenha na cabecinha de vocês, tá bom? Então a gente vai finalizar por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa explicação que eu vim andar e que vocês tenham entendido, tá? Que minha planetária é linda, maravilhosa, gente. E é isso, que Deus abençoe a todos, boa noite. Onde vai chegar nesse vídeo, que você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Beijo, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau. Tchau.